Hi everyone, welcome back to Jaden Family Vlogs. Today my sister wants to share with you the easiest way to make fish bowl, which is so simple and delicious. So please join us in the kitchen. Xin chào cả nhà, hôm nay chị mình muốn chia sẻ với các bạn cách làm chả cá thu. Rất là dễ làm, lại vừa giòn, thơm, ngon, dẻo nữa nha các bạn. Mời các bạn cùng vào bếp chung với mình. So what I got here is some fresh mackerel fish. À, ở đây là mình có cá thu tươi nha các bạn. Các bạn khi các bạn làm chả thì nhớ lựa cá mà nó tươi tươi nha. So what we need to do next is to use a spoon, try to scrap all the meat out. Bây giờ mình sẽ dùng cái muỗng để mình cạo hết cái thịt nó ra nha các bạn. So these are the ingredients that we need for our fish bowl. Đây là những cái gia vị mình cần xài để làm chả cá viên nha các bạn. So what we got here is some braided mackerel fish, cá thu nha các bạn. And we got pepper, dill, MSG, bột ngọt. We got sugar, đường nha các bạn. And also salt, muối. And we also prepare some spring onion and garlic, hành lá và tỏi. So once we mix it well, we put it in a food processor and blend it out 
to, to a paste sau khi mình trộn nó đều thì mình sẽ bỏ vào máy để mình xay nhuyễn nó nha các bạn So these are the consistency that we're looking for. It's nice and sticky. Mình xay cho nó nhuyễn và nó dẻo lại như vậy là được rồi nha các bạn. So now we need to prepare a hot pot of water to cook our fish bowl. Bây giờ mình cần phải có nồi nước sôi để mình trụng chả nha các bạn. I also prepare a small bowl of water on the side. Mình cũng có chuẩn bị một chén nước để kế bên cái chả nha các bạn. So with the hot pot of water, I will add in here some sugar, MSG and a pinch of salt. À, trong cái chảo trụng chả mình cũng sẽ để chút xíu muối đường bột ngọt nha các bạn The fish paste is very sticky so we need to wet our finger and the spoon so we can roll it easy into a bowl Cái chả cá nó rất là dẻo cho nên nó dính tay lắm nha các bạn Trước khi mình xe tròn nó thì mình phải nhúng cái tay mình với cái muỗng cho ướt chút xíu nha So once the fish bowl is floating up to the surface, that means it's ready. À, một khi cái chả mà nó nổi lên trên cái mặt nước là nó đã chín rồi nha các bạn. And once it's cooked, 
scoop it out and put it into a cold bowl of water một khi nó chín rồi mình sẽ vớt và để nó qua cái tô nước lạnh nha các bạn So once it's cooked, this is the exact consistency that we're looking for. Và đây là cái chả mình đã luộc chín rồi nha các bạn. À, nó rất là dai. Khi mình xé ra nó sẽ còn cái độ giòn của nó nữa nha. Oh my goodness, it smells so so good. I just can't wait to taste it now. À, cái chả nó rất là thơm ngon các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử một miếng nha. The taste is amazing. Once you try this, you never want to go back to the shop and buy the fish bowl at the shop anymore. Cái chả cá mình làm rất là ngon nha các bạn. Một khi các bạn ăn rồi, các bạn không bao giờ muốn trở lại shop mà để mua cái chả cá người ta làm sẵn cho mình ăn đâu nha. Ngon lắm đó. We were busy taste testing. Now let's get back and finish the rest of our fish bowl. Hồi nãy giờ lo ăn thử không nha các bạn. Nhịn không nổi nữa đó. Cho nên thôi bây giờ mình trở lại mình làm cho xong cái chả cá mình nha. With this fish cake, once it's cooled down, you can keep it in the freezer and take it out to use when it's needed. À, cái chả cá này một khi mà nó nguội xuống các bạn có thể để vô đông đá và xài từ từ nha các bạn. So these are the delicious fish bowl that we've been making. I'm probably gonna end my video here. And I just wanna say thank you so much for following us in the kitchen. I hope you enjoy our cooking. If you do like, please give us a like, share and subscribe. And we always look forward to seeing you in our next video. Thank you, bye bye. Cuối cùng chị mình cũng đã làm xong cái món chả cá thơm ngon cho mình ăn rồi nha các bạn. Chắc mình sẽ tạm ngưng video ở đây và mình cũng cảm ơn các bạn đã cùng giờ bếp chung với mình. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì các bạn nhớ chia sẻ, đăng ký và ủng hộ mình nhé. Và mình cũng hẹn các bạn những video tiếp theo. Bye bye!